วัสดีครับทุกคนผมอนุนิพอตเตอร์นะครับแห่ง t s i w a t t i m e System and r o b o t i c ครับวันนี้นะครับท็อปิกที่ผมจะมาพูดนะครับจะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะครับระหว่างทางด้านขวามือผมนะครับ ESP WiFi Wiki Cloud Development Board นะครับผมแล้วก็โหนด MCU ESP 8 2 6นะครับผมอ่ะอันดับแรกนะทางด้านซ้ายมือเนี่ยโหนด MCU เนี่ยเราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วล่ะนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นคุ้นตากันบ่อยแล้วนะครับมันก็คือ Wi-Fi Controller ดีๆนั่นแหละตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูนะไอ้เจ้า Wiki Cloud Development Board เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคอย่างแรกผมอยากให้ดูตรงนี้นะตรงตัว ESP เลยนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับเป็นโนหนดเอไอเจ้า ESP 8 2 6 12 e ใช่ไหมครับอันนี้เป็น12 f นะส่วนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นเจ้าแอนเทนา PCB แอนเทนานี้ครับที่เขาโมดิฟายมาใหม่ครับซึ่งจากเอกสารที่อ่านมานะครับก็คือเขาบอกว่าไอเนี้ยมันดีกว่านะครับผมแต่ก็ตอนนี้เราเราลองใช้แล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นความต่างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องทําคลิปถัดไปเพื่อที่จะเอาเครื่องมือมาวัดว่ามันดีกว่ายังไงแล้วก็ดีกว่าแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ะทีนี้มาดูนะครับไอเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันมีข้อดีนะครับโนเอ็มซีเนี่ยคือว่าเอ่อมันก็ใช้ง่ายนะปกปาง่ายใช้ง่ายขนาดก็เล็กอันนี้ก็จะมีขนาดที่เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็สั้นกว่านะครับผมแล้วก็นะครับไอเจ้าวิธีคราวเรียบร้อยเมนบอร์ดเนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้ LDR ให้เราด้วยนะต่อต่อเข้ากับช่อง A2D ให้เราเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะแถม RGB LED มาให้เราด้วยนะครับผมเป็น LED สามสีนะแล้วก็มีสวิตช์ไอตรงเนี้ยสวิตช์นะครับมีต่อสวิตช์ให้เราแล้วด้วยนะครับผมสวิตตรงนี้นะครับก็คือมันเหมาะกับว่าถ้าเราซื้อไปเนี่ยนะครับก็คือเหมาะเลยนะครับที่จะฝึกหัดมันแล้วก็ใช้ในการทดลองเลยนะครับไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มในขณะเดียวกันที่โนด MCU เนี่ยนะครับมันแถมมาแค่ LED ดวงหนึ่งนะครับผมซึ่งสวิตหรือว่า A2D อะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปไปไปหามาต่อเพิ่มเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับกรณีที่ว่าเอออยากไม่อยากต่ออะไรแล้วอยากซื้อมาบอดเดียวแล้วก็จบเลยนะครับทีนี้ไอ้ช่องเนี้ยครับมันก็จะมีครับแถม USB มาให้2ลูนะเวลาเราจะเบิร์นโปรแกรมนะครับก็ต้องเบิร์นผ่านไอเจ้า Serial UART ใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีชิปมาให้เราแล้วเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับปึ๊บครับมันก็จะมีชิปมานะครับก็ชิปตัวเนี้ยครับก็คือ CH 3 4 0นะครับผมเป็นเป็นชิป USB to UART นั่นเองนะครับผมถ้าเราเทียบกันนะครับกับไอเจ้าตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะใช้ของซีนก้อนแลบนะครับ CG 2 1 0นะครับผมใช้ชิปที่แตกต่างกันนะครับแต่ไอเจ้าตัวนี้มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเราไม่อยากใช้ UART นะเราอยากใช้อันนี้เป็น stand alone อ่ะมันก็ทำได้นะเขาต่อ USB เอาแบบไฟเลี้ยงมาให้เราแล้วเราสิ่งที่เราทำก็แค่ดึงตรงนี้ออกปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเสียบไปตรงนี้เลยมันก็จะเป็น stand alone ละนะครับแบบไม่ไม่มีเจ้า s e r i UART ให้เราครับแบบนี้นะครับก็คือจ่ายไฟคือมันดีตรงที่ว่าสมมุติเราจะเบิร์นนะเราก็เสียบอันนี้ถ้าเราไม่อยากเบิร์นเราอยากจะไปต่อกับอุปกรณ์เราแล้วก็จ่ายไฟอย่างเดียวเนี่ยก็ใช้ก็ถอดมาแค่นี้ได้นี่นะครับมันก็ยืดอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่านะครับนี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะราคาเนี่ยนะครับมันก็ผมดูแล้วผมเช็คราคานะก็พอๆกันนะครับทีนี้อยากจะแนะนำเว็บไซต์นะครับที่เขาขายตรงนี้อยู่นะที่ผมเขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยแหละเออนะครับผมลองดูนะครับครับและสำหรับเว็บไซต์นะครับก็เว็บไซต์เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับก็คือ IC Station ตรงนี้นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูนะครับรายการของต่างๆนะครับในเว็บไซต์นี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับ ESP WiFi วิธีคลาวด์ที่พวกเราเป็นบอร์ดเนี่ยนะครับทั้งผมเนี่ยก็ได้เขียนซอฟต์แวร์ไปแล้วนะครับในการเทสบอร์ดคร่าวๆนะครับก็นะครับจะแมปขาไว้ให้เรียบร้อยแล้วอย่างเช่น LED สีแดงนะครับคือขา15 LED สีเขียวคือขา12สีเงินคือขา13นะครับซึ่งทั้ง3สีเนี่ยนะก็เป็นแบบ Active High นะครับก็คือเราจ่าย Logic 1ให้ไปถึงจะติดนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี LED บน ESP ครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวเล็กๆตรงนี้นะครับผมก็มันจะอยู่ที่พิน2นะแต่ว่าเป็นแ
สินค้าในเว็บไซต์นี้ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลพวกนี้ไอเจ้าใน Arduino ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้นะครับที่ description ของวิดีโอนี้นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับ Hope you enjoy thank you for watching